हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शायद सर्स एजुकेशन पॉइंट दिस क्लास इज़ फॉर फोर्थ सेमेस्टर बट साइकोलॉजी राइट तो कल मैंने पहला लेक्चर दिया था थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे एंट्रेंस के बारे में बताया था कि जिन लोगों को एंट्रेंस देना है मैं ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ और ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ और वहाँ पर मैंने थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्वेंटी से मेरी क्लासेज जो है शुरू होने वाले हैं इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड सो प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा ये आपके लिए बिल्कुल ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन लाइक पी जी एंट्रेंस तो गारंटी के साथ कहते हैं कि बेटा जो भी मतलब हमारे पास पड़ेगा इन मिल बांट के मेहनत करेंगे ये खाली मैं नहीं हूँ कि जो आप पे मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करनी है लेकिन हमारा काम है आपको एक अच्छा डायरेक्शन दें किस तरह ऑब्जेक्टिव वहाँ पे आते हैं हाउ यू हैव टू डील विद द ऑब्जेक्टिव हो नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे तो खास ख्याल रखेंगे कि वो सारे मतलब जो भी आपके मतलब एग्जामिनेशन के साथ एसोसिएटेड है जितने भी टर्म्स एसोसिएटेड है तो इनको कैसे आप डील कर सकते हो तो अच्छे से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो काइंडली ज्वाइन माई क्लासेज थैंक यू तो ये क्लास जो है इट्स एक्चुअली फोर्थ सेमेस्टर का साइकोलॉजी का पोर्शन है हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे इस वाले जो आज का लेक्चर जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल इसी में बेटा कम अज़ कम कम अज़ कम चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि जो पहला यूनिट है उसमें आपको दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं वन इज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एंड अदर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो एक यूनिट में आपको पंद्रह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इमेजिन करो अग, आपके सिलेबस में इस यूनिट को लेकर दो ही क्वेश्चन तो आप इमेजिन करो सात क्वेश्चन लगभग लगभग सात क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट स्किप दिस वीडियो और अच्छे से जिस तरह मैंने पॉइंट यहां पे लिखे हैं एक एक पॉइंट आपको भी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी निकाल के रखेंगे पेन निकाल के रखेंगे और आप आराम से इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें ठीक है तो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको कॉपी पे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ये मुझे आ रहा है उसके बाद जब ये सारा लेक्चर आप नोट डाउन करोगे सारा लेक्चर आप सुनोगे उसके बाद आपको क्या करना है कोई भी कॉपी आप लिख सकते हो कोई भी बुक आप लिख सकते हो जब आप उस बुक को पढ़ोगे ना आई गारंटी यू बेटा आपको सब समझ आएगा लेकिन अगर मेरा लेक्चर आपने नहीं सुना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैं नहीं कहता हूं कि सारे बच्चे ऐसे ही हैं नहीं कुछ बच्चा जहीन होता है उसको बुक अच्छी तरह से समझ आती है लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको कन्फ्यूजन होता है कि जब वो डायरेक्टली मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन की बुक पढ़ते हैं लाइक स्केल्स वगैरह तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर क्रिएट नहीं करूँगा उस कन्फ्यूजन को वहाँ मैं निकालने आया हूँ तो चलते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर तो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ स्किल्स ऑफ मेजरमेंट कल ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कल ही मैंने कहा था कि ये जो आपका सारा जो जितने भी चार चैप्टर्स इसमें हैं वल्ला दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चाहे आपका आ, इस वक्त का एग्जामिनेशन है चाहे कल आप पी जी दोगे या आपका नेट सेलेक्ट का एग्जाम है दैट इज दिस दिस इज फाउंडेशन फॉर दिज बिग एग्जाम्स ओके सो वॉच टिल एंड तो बेसिकली जब मैंने कल आपका स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि जब हम रिसर्च में यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च या साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में जब भी किसी चीज को हम मेजर करते हैं ना बेटा तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल्स अवेलेबल हैं तो ये टूल क्या है इन्हीं को हम कहते हैं स्किल्स ऑफ मेजरमेंट यानी ये वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स को मेजर करता है तो हम कुल हम बात ऐसे करेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे चाहे हम एजुकेशन में जाएंगे साइकोलॉजी में जाएंगे सोशोलॉजी में जाएंगे तो हम चार किस्म के मेजरमेंट स्किल्स इस्तेमाल करते हैं वन इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एक्रोनियम एक्रोनियम क्या है एन ओ आई आर एन इज नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल अगर बेटा आपको ये दिखाई नहीं दिया दे रहा है ना तो आप जूम कर सकते हो थोड़ा बहुत आपका वीडियो जो क्वालिटी है क्वालिटी अच्छी रखें 48 से ज़्यादा रखें या 48 अगर आप रखते हैं तो वीडियो मतलब अच्छी तरह से आपको लेटर्स जो है अच्छी तरह से दिखाई देंगे और थोड़ा बहुत जो एडजस्ट करना सीखे कि आपको जूम थोड़ा बहुत मतलब स्क्रीन को करना है तो आपको आराम से सारे पॉइंट्स को समझ आएंगे देखिए बेटा सबसे पहली बात हम पहली स्केल जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज बेटा नॉमिनल स्केल नॉमिनल हैज बी डिराइव फ्रॉम द वर्ड नेम देखिए बेटा जब हम फॉर एग्जांपल जब हम किस बहुत सारे ऐसे जब हम डील करते हैं साइकोलॉजी के साथ फॉर एग्जांपल हमें बच्चों के साथ डील करना है तो हम क्या करते हैं हम नेम्स प्रोवाइड करते हैं ये ए हो गया बी हो ग
सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन या जब हम रोल नंबर असाइन करते हैं रोल नंबर वन रोल नंबर टू रोल नंबर थ्री तो हम इन वेरियबल्स को बेटा असाइन करते हैं कोई स्पेसिफिक नंबर या लेटर नंबर या लेटर ताकि हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन के लिए बच्चा हमेशा याद रखना है जब हमें क्लासिफाई करना होता है तो हम कौन सी स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेटा हम नॉमिनल स्केल इस्तेमाल करते हैं इसीलिए बेटा इसका दूसरा नाम जो है क्लास फैक्ट्री स्केल तो नॉमिनल स्केल जो है बेसिकली इट इज यूज फॉर नेमिंग तो हमें क्लासिफिकेशन में मदद देती है अगर हमें बहुत सारे बच्चों को क्लासिफाई करना होता है या गर्ल्स को अलग रखेंगे बॉयज को अलग रखेंगे तो बॉयज सेक्शन एंड गर्ल सेक्शन गर्ल सेक्शन ए बॉयज सेक्शन बी सही है ना तो हमने क्लासिफाई किया तो क्लासिफिकेशन के लिए जो स्केल इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल और ये बिल्कुल इट इज द सिंपलेस्ट स्केल साइकोलॉजी में ज्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं होता है वी डोंट यूज मच स्केल नॉमिनल स्केल उतनी ज्यादा यूज साइकोलॉजी में या एजुकेशन में नहीं होती है सो इट इज अंपलेस्ट स्केल तो यहां पे हम लिख सकते हैं और एक पॉइंट इट इज अ सिंपलेस्ट स्केल तो द सिंपलेस्ट स्केल इज नॉमिनल स्केल हम नॉमिनल स्केल कैटेगरी हम कैटेगरी बना सकते हैं क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो क्लासिफिकेशन के लिए या कैटेगरी बनाने के लिए हमें नंबर्स लेटर्स या सिंबल्स का इस्तेमाल होता है तो कल जाके बेटा आपको ये क्वेश्चन आएगा नेम द स्केल विच इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन यस इट इज नॉमिनल अगर और एक क्वेश्चन आएगा नेम द स्केल विच इज यूज फॉर कैटेगरी तो कैटेगरी इज ऑल्सो नॉमिनल स्केल समझ आया नेम द स्केल विच इज वेरी सिंपल सो इट इज नॉमिनल स्केल नेम द स्केल विच इज नॉट मच यूज इन द साइकोलॉजी इट इज नॉमिनल स्केल नेम द स्केल विच इज बेस्ड ऑन द नेम्स तो इट इज नॉमिनल स्केल सही है ना तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल सिंपल है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो इट इज क्लासिफिकेशन स्केल तो इसमें हम नंबर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा ये खास ख्याल रखें ओके okay. तो जब हम एजुकेशन uh, जब हम स्टैटिस्टिक्स uh, पढ़ते हैं जब हम बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं डेटा को कलेक्ट करते हैं फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रा करने के लिए हमें पहले ही स्केल इस्तेमाल होती है दैट इज नॉमिनल तो कल जाके बेटा क्वेश्चन आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सी स्केल का इस्तेमाल करते हैं हाँ सारे स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेकिन नॉमिनल स्केल खाली दो चीजों को क्लासिफाई करती है वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनदर इज मोड अब आपको याद रखना है देखिए मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या मोड मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है आपको याद रखना है याद रखना है कि नॉमिनल स्केल में दो चीजों का इस्तेमाल होता है वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनदर इज मोड क्या समझे याद रखा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड ये दो चीजें हम बेटा नॉमिनल स्केल में इस्तेमाल करते हैं आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो कम से कम ये पॉइंट्स को याद रखेंगे आप ताकि आपका एग्जाम ठीक हो बेटा प्लीज हाँ तो इसको हम नेमिंग स्केल भी कहते हैं अभी मैंने आपको बोला हाँ तो इसमें इट इनकॉर्पोरेट इज द रिलेशन ऑफ इक्वेलेंस इक्वेलेंस यानी हमने बॉयज सेक्शन में रखा तो बॉयज सेक्शन में खाली बॉयज सेक्शन रहेंगे वन इज द बॉय लूव इज द सेक्शन बॉय विल लूज इट इज आइडेंटिटी आई विल टेल यू द एग्जाम्पल सपोज यू आर इन क्लास फोर्थ सेमिस्टर आपका जो नेम दिया गया है सेक्शन फोर्थ सेमिस्टर जब आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा यू हैव टू लीव द ग्रुप यू हैव टू एंटर इनटू द फिफ्थ सेमेस्टर लेकिन जो आपका नाम था ना फोर्थ सेमेस्टर क्लास जो ही आप वहां से निकल गए तो यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी नाउ यू आर नॉट नाउ द मेंबर ऑफ द ग्रुप फोर्थ सेमेस्टर आई होप बेटा इट इज क्लियर सो इट गिव द रिलेशन ऑफ इक्वल यानी अगर आप फोर्थ सेमिस्टर की क्लास में हो यू आर इक्वल टू द फोर्थ सेमिस्टर समझ आ गया वन इज यू लीव द ग्रुप वन इज यू लीव द ग्रुप ऑफ फोर्थ सेमिस्टर यू आर नॉट नाउ द मेंबर ऑफ द फोर्थ सेमिस्टर क्लास यू आर नाउ द मेंबर ऑफ द फिफ्थ सेमिस्टर क्लास तो वन इज जब जब कोई बंदा इस ग्रुप में का पार्ट है तब तक वो पार्ट है इक्वल पार्ट है जब तक वो ग्रुप में है जो ही वो ग्रुप में निकल जाएगा तो ही इज नो मोर नाउ द पार्ट ऑफ द ग्रुप सो दिस इज दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इट इन इनकॉर्पोरेट इज द रिलेशन ऑफ इक्वल तो ये सारे पॉइंट बेटा आपने समझे नॉमिनल स्केल में तो जितने भी पॉइंट इसके अलावा आई गारंटी उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता ओके okay. 
आ ही नहीं सकता सिंपली नेम हम इसमें डिविजन नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं मल्टीप्लीकेशन नहीं कुछ भी नहीं करते सिवाय एक चीज के हम नाम देते हैं हम क्लासिफिकेशन करते हैं हम कैटेगरीज बनाते हैं किस स्केल से नॉमिनल स्केल से इसमें कौन कौन खाली दो चीजें इंक्लूड होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड तो ये दो चीजें आपको याद रखने हैं तो अच्छी तरह से समझना है ओके आफ्टर दैट इज ऑर्डिनल जो ही आपने नेम दिया फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे सेक्शन है सेक्शन ए बी सी डी एंड ई ओके मान लिया मैंने अब आपको रैंक देने हैं हु इज द टॉप एमंग दीज फोर सेक्शन आप इसको ऑर्डर दोगे सेक्शन ए इज द टॉप और उसके बाद बी है उसके बाद सी है उसके बाद डी है तो एक तो पहले आपने एसाइन नाम दिया ऊपर से दूसरा एक और एट्रीब्यूट ऐड किया कि अब इसमें से बेहतरीन ग्रुप कौन है तो आपने ऑर्डर देना शुरू किया जब आप नाम के बाद ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर को हम कहते हैं बेटा ऑर्डिनल ऑर्डिनल ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डिनल तो ऑर्डिनल ग्रुप जो है ऑर्डिनल स्केल इज यूज फॉर द रैंकिंग पर्पज तो इसका दूसरा नाम जो है ऑर्डर स्केल और रैंकिंग स्केल जब आपने किसी सेक्शन को नाम दिया आपके पास दो तीन सेक्शन है फिर आप कहते हो ना मेरे पास चार सेक्शन है इन चार में से दो जो है वो सबसे बेहतरीन है तो आपने पहले नाम दिया एक दो तीन चार लेकिन रैंक के हिसाब से पहले नंबर पे दो आता है क्यों क्योंकि वहां जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी तरह मेहनत करते हैं पढ़ते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आपने ऑर्डर देना शुरू किया आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया ओके okay. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया तो ये यहां पे एक तो ये इक्वलेंस का कंसेप्ट भी देता है प्लस ग्रेटर देन हु इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स तो यहां पे यहां पे खाली इक्वलेंस है अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन विच इनकॉर्पोरेट इज द रिलेशन ऑफ इक्वलेंस इट इज नॉमिनल स्केल लेकिन यहां पे एक इक्वलेंस भी है और ऊपर से ग्रेटर देन भी है ग्रेटर देन एंड इक्वलेंस का कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल स्केल का तो यहां पे पहले आपने नाम दिया फिर आपने वेरिएबल को ऑर्डर दिया सिंपल बात है ना तो नेम प्लस ऑर्डर दिस इज ओनली नेम दिस इज नेम प्लस ऑर्डर तो यहां पे एक ही एट्रीब्यूट है दैट इज नेम यहां पे दो एट्रीब्यूट है एक नेम है दूसरा ऑर्डर है समझ आया तो वेन देर इज ए नेम प्लस ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं एफ डी एफ डी का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड भी रख सकते हैं और मीन भी रख सकते हैं यहां पे कितने चीजें खाली रख सकते हैं दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस मोड यहां पे तीन चीजें एफ डी मोड मीन तो कल जाके क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनल स्केल में हम क्या क्या रख सकते हैं एफ डी मोड एंड मीन बेटा हमेशा याद रखना एग्जामिनेशन में आ सकता है डेफिनेटली आ सकता है कल मुझे ना बोले फिर तो ये ऑर्डिनल स्केल यहां पे है इट इज ओनली नेम इट इज नेम प्लस ऑर्डर बस इट इज ओनली इक्वल इट इज इक्वल प्लस ग्रेटर देन ओके खातम बात इसमें भी हम सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं चलिए बेटा अब तीसरी ओर इंटरवल स्केल में जब भी हमें मेजरमेंट करना होता है बिटवीन द टू पॉइंट एक तो बिटवीन द टू पॉइंट इक्वल गैप होनी चाहिए इक्वल इंटरवल इक्वल इंटरवल एक इक्वल डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स नंबर सेकंड लैक ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ट्रू वैल्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए एक तो इनमें मतलब इक्वल डिग्रीज ऑफ डिफरेंस होते हैं नंबर वन इंटरवल स्केल में पहले हम नाम देते हैं फिर ऑर्डर देते हैं फिर इक्वल इंटरवल रखते हैं इसमें कितने एट्रीब्यूट सर यहां पे खाली नेम है यहां पर नेम प्लस ऑर्डर अब यहां पर क्या आएगा नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल इंटरवल हाँ, समझ आ गया यहां पे नेम यहां पे नेम प्लस ऑर्डर यहां पे नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल इंटरवल तो यही है इक्वल इंटरवल दियर इज मस्ट बी द गैप ऑफ इक्वल इन डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट यहां पे ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होता है देखिए इसमें एग्जांपल अगर हम देखेंगे आपने कभी जब आपको मतलब फेवर होता है वगैरह अल्लाह तला बचे फिर हम सेंटीग्रेड का इस्तेमाल करते हैं उस मतलब थर्मामीटर का थर्मामीटर में आप देख सकते हैं वहां पे जीरो वैल्यू नहीं होगा वहां पे डायरेक्टली टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी से स्टार्ट होता है वहां पे ट्रू जीरो लेकिन दस से लेकर बीस तक देर इज एन इक्वल गैप बीस से तीस तीस से चालीस कितनी गैप है दस दस की तो उस स्केल को हम कहते हैं इंटरवल स्केल तो इंटरवल स्केल पे नेम भी है ऑर्डर भी है दस के पास बीस बीस के पास तीस तीस के पास चालीस तो नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल डिफरेंस इक्वल डिफरेंस तो तीन चीजें बेटा याद रखनी है बेटा प्लीज 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 वेरी इंपॉर्टेंट एक तो नेम दूसरा ऑर्डर तो ये जो इंटरवल स्केल है ना इसके ये दो एट्रीब्यूट भी शामिल है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कौन है इक्वल इंटरवल 
एक तो नेम भी है ऑर्डर भी है तीसरा क्या है इक्वल इंटरवल लेकिन इसमें एक चीज की कमी है जीरो वैल्यू यहां पे नहीं होता है ट्रू जीरो वैल्यू या ऑब्सोल्यूट ट्रू जीरो वैल्यू यहां पे नहीं होता तो विच स्केल लूज डू नॉट हैव ट्रू जीरो इन तीनों में नहीं है ना ही इसमें है ना ही इसमें है और ना ही इसमें है समझ आया तो ये बात हमेशा याद रखना इसमें क्या क्या आएगा नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल इंटरवल हाँ अब इसमें क्या क्या रखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एम फॉर मीन एम फॉर मोड एम फॉर मीडियम मीन मीडियम मोड ये तीनों चीजें हम रख सकते हैं किसमें इंटरवल स्केल में प्लस सेंटीग्रेड फेरन अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी हम इस वाली स्किल से मेजर कर सकते हैं कल जाके आपको क्वेश्चन आएगा अचीवमेंट टेस्ट कैन बी मेजर्ड विच स्केल इज टू बी यूज्ड इट इज इंटरवल स्केल या एप्टीट्यूड स्केल में कौन सी स्केल इस्तेमाल होती है इट इज इंटरवल स्केल तो बेटा प्लीज रिमेंबर सो अचीवमेंट स्केल एप्टीट्यूड स्केल सेंटीग्रेड फेरन हाइट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन ये सारी चीजें ना बेटा हम किसमें इस्तेमाल करते हैं इंटरवल स्केल ओके हो गया ये अब जो लास्ट में है रैशो स्केल वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल दैट इज एवर यूज इन द साइकोलॉजी तो ये सबसे पहली बात है हाइएस्ट स्केल यूज सिंपलेस्ट कौन है नॉमिनल हाइएस्ट कौन है रैशो तो याद रखना है सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्केल ऑफ मेजरमेंट मानी जाती है वो होती है रैशो स्केल क्यों क्योंकि इसमें सारे एट्रीब्यूट होते हैं देखिए यहां पे खाली नेम यहां पे नेम प्लस ऑर्डर यहां पे नेम ऑर्डर इक्वल इंटरवल अब यहां पे क्या आएगा यहां पे आएगा नेम भी ऑर्डर भी इक्वल इंटरवल भी तो ये तीनों चीजें किसमें आएंगी देखिए ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केल्स तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि इस स्केल में सारे एट्रीब्यूट स्केल्स के हैं दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे देख सकते हैं नेम भी है ऑर्डर भी है इंटरवल भी है और जीरो वैल्यू भी है जीरो वैल्यू किसमें लैकिंग था इंटरवल स्केल में तो ये ट्रू जीरो वैल्यू भी किसमें आ गया रैशो स्केल में अभी देखिए ये हाइएस्ट स्केल है इसमें तमाम प्रॉपर्टीज इन स्केल्स के तमाम प्रॉपर्टीज है इसमें नेम भी आएगा ऑर्डर भी इंटरवल भी और जीरो वैल्यू भी तो इसकी जो एग्जाम्पल है हाइट वेट लेंग तमाम मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम किसमें करेंगे रैशो स्केल में तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन एडिशन कर सकते हैं लेकिन जीरो वैल्यू यहां पे नहीं है यहां पे जीरो वैल्यू के साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब कुछ है तो नेम द स्केल विच हैज ऑल द एट्रीब्यूट दैट इज रैशो स्केल नेम द स्केल विच इज हाइएस्ट यूज दैट इज रैशो स्केल नेम द स्केल दैट इज दैट हैज ऑल द पैरामीटर ऑफ ऑल द स्केल दैट इज रैशो स्केल हाइट वेट लेंग ब्रेड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ड्यूजन एक्स्ट्रा किसमें आएगा रैशो स्केल में आएगा टू जीरो वैल्यू की प्रेजेंस किसमें है रैशो स्केल में तो कितने क्वेश्चन बनते हैं कितने क्वेश्चन हर किसी स्केल के अंदर अंदर चार चार पांच पांच क्वेश्चन बेटा छुपे हुए हैं याद रखना है बेटा तो प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो टिल एंड एंड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग सो दीज आर बेसिकली द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट तो मैंने आपके सामने ये सारा चीज रखा हाँ अगर आप किताब भी पढ़ते हो ना वल्ला इसके बगैर कोई कुछ है ही नहीं वहां पर तो मैंने सारा कुछ आपको बताया है इसमें चार क्वेश्चन आने वाले हैं तीन क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं तो कल इसमें बेटा सात क्वेश्चन आएंगे तो सेवन क्वेश्चन एक लेक्चर में सेवन क्वेश्चन भाई बहुत ही मीनो इट्स इंपॉर्ट सो वॉच माई वीडियो टिल एंड थैंक यू बेटा अगर आप रियली अगर आप लोगों ने रियली एंजॉय मेरे इस वीडियो को किया तो लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो और बहुत सारे बच्चे कम देख रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे बहुत ही कम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो और उन मतलब अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से सब्सक्राइब करे एंड प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स थैंक यू मे अल्लाह ब्लेस यू और हाँ वन मोर थिंग अगर पी जी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनके लिए से कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लासेस फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ डिसंबर एट बी एफ आई हां अगर अगर आपको कोई किस्म का कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सेवन सेवन एट जीरो एट वन सेवन थ्री जीरो टू तो आप इस कॉन्टैक्ट में मुझे मुझे कॉल कर सकते हो उस कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हो तो जो कुछ भी आप जो कुछ भी रिलेटेड है पी जी एंट्रेंस के लिए तो आई एम गोइंग टू रिसीव योर कॉल आई एम गोइंग टू रेस्पॉन्स यू ओके थैंक यू मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग